الو اه في ثلاثة هدف انا قلت اكيد واحدة ترد طيب تعالوا بقى نشوف ايه فكرة اه ماشي حاضر طيب تعالوا بقى نشوف ايه فكرة ازاي نستخدم برنامج الريفت على سبيل المثال في موضوع الاستدامة اه احنا شفنا ازاي نعمل مثلا موديل سهل جدا وبسيط اهو طيب تعالوا بقى ندخل على قايمة اسمها قايمة اناليسيز طيب انا عندي هنا كنا احنا عملنا الغرفه دي طيب عندي حاجه اسمها سبيس سبيس دي عباره عن ايه هي غرفه او روم بس بيبقى فيها شويه تفاصيل اكتر فلو احنا عملنا سبيس هنا تمام هتلاقي كميه معلومات رهيبه يعني انت عندك كل غرفه بتحط فيها المعلومه علمت انا هون على السبيس تمام هتلاقي معلومات خاصه باللايتنج موجوده هي تمام مجرد بس ان هو عارف الماتيريال الموجوده وعارف المساحه بتاعه الغرفه وعارف اللوكيشن اللي احنا موجودين فيه قدر ان هو يقدر يحط لنا شويه معلومات خاصه بال... بال... بالالكتريكال تمام طيب تعالى كده نشوف ايه المعلومات اللي موجوده ونناقشهم واحده واحده طيب الالكتريكال لود اهي الديزاين انت فاكر لود انت ممكن في بعض المعلومات انت اللي بتدخلها بنفسك تمام وفي بعض المعلومات اول ما تحط مكنه هو يبدا يحس بيها ويشوفها هو اوتوماتيك حس بالاريا وكتبها وحس بالمحيط وكتبه حس بالفوليوم وكتبه تمام بدا يتكلم بقى في التكييف بيقول لي السبلاي اير فلو اللي هيدخل قد ايه فممكن اقول له مثلا 200 دل متر في الثانيه كالكوليشن سبلاي اير فلو هو لسه ما حسبهاش اول ما تبدا ترسم مهندس التكييف هيرسم حاجات التكييف هو يبدا ان هو يحسب طب الريتيرن الريتيرن انت عايز تحسبه بنسبه قد ايه هقول له نسبة من السبلاي اير فلو، يعني كمية الهواء الراجع هتبقى نسبة قد من الهواء اللي داخل. طيب دي حاجة بتاعت التكييف فهنعديها بسرعة. اه تعالى بقى نخش هنا مثلا. بيسأل لي هل المكان ده هيبقى فيه في ناس تبقى موجودة فيه ولا لأ؟ طيب الكونديشن طيب هل هو الغرفة دي هتبقى هيتد؟ يعني محتاجة إنها تتسخن؟ ولا كولد ولا هيت اند كولد ولا فنتليشن السبيس طيب هنا بقى عندك نوع النشاط الموجود يعني مثلا لما يكون مثلا آه بنك كاستم اريا هتلاقي المساحه للشخص مختلفه الـ الـ الرطوبه مثلا للشخص قد ايه اللايتنج قد ايه الباور لود كل الحاجات دي المفروض اللي موجود هنا ده تبع كود التكييف الامريكي اللي هو القشري هو صح بس لو انت عايز تعدل فيها بعض المعلومات تقدر ان انت تعدل ليك ان انت تعدل النسبه وليك ان انت تعدل الخصائص دي لو انت عندك ان الرقم ده مش مظبوط طيب تعال نشوف الكونستراكشن تايب كونستراكشن تايب بيقول لك بقى ايه الروف هنحسب مثلا كميه اليو فاليو فيها قد ايه لو انت مش مدخلها في البرنامج هو بيقول لك افتراضي للمشروع كله هنحسبها كذا السكاي لايت قد ايه هو بيبدا يديك بعض الافتراضات تمام هنا البيبون تمام طيب انا مش عايز الناس تتوه مني الفكره كلها ان احنا بندخل البيانات بتاعه الغرفه ماشي طيب نفترض ان احنا دخلناها تعال بقى نبص هنا في الجزء اللي هو بتاع الانرجي اوبتمايزيشن بلاقي عندي حاجه هنا اسمها اللوكيشن دخلناها السيستم زون ماشي كرييت انرجي موديل هيبدا يعمل لي انرجي موديل تمام بيقول لي سيف المشروع طيب خلاص نسيف سيف تو اسمه بروجكت 1 أنا معاك في جروب لو حد عنده أي سؤال ممكن يبعت على الجروب أو يبعت على القاص أو أي حاجة المهم حاولوا تطبقوا قدر الإمكان ومعاك طبعا دكتور محمد لو في أي أسئلة إن شاء الله نتعاون مع بعض ونجاوبها بإذن الله
بيقول لي كرييت ذا انرجي اناليتيك موديل خلي بالكوا ان انا ما عملتش اي حاجه قبل ما نبدا انا كرييت الموديل قدامكم كل اللي انا عملته ان انا بس ايه رسمت موديل صغير كده ولفيته بحيث ان هو يبدا ان هو ايه يعمل له اناليسيس تمام بدا هو عمل لي انرجي اهوت انرجي موديل بحيث ان احنا نبدا نعمل الدراسه بتاعته طيب بعد كده عندي حاجه اسمها سيستم اناليتيك تمام بيقول لي انت عايز تعمل ده دراسه للبيلدنج انرجي سيموليشن ولا تشيفاك سيستم طيب خلينا نقول له انوال نقول له ران اناليسيس طيب اقول له جنريت طيب احنا قلنا له اعمل لنا انرجي موديل وهو المفروض ان هو عمل انرجي موديل هنشوف ازاي ناخد الداتا من الانرجي موديل دوت ونتاكد ان الموديل بتاعنا آه سليم ماشي هقول له اكسس اوبتمايز اوبتمايز عمل لي ايه الاوبتمايز فتح لي الصفحه اسمها انسايت صفحه انسايت ده آه هيبدا يظهر لي النتيجه تمام هيعمل لها اناليسيز ويبدا ان هو يزر النتيجه هنا النتيجه اللي احنا عملناها بتاعت المبنى ماشي ده عباره عن ايه ده عباره عن هيعمل لي دراسه لكل المواد اللي موجوده ويبدا يقول لي ايه اللي انا اقدر اعمله عشان اوفر التكلفه اثناء تشغيل المبنى ماشي طيب هو بس لسه بيحسب فخلينا نشوف ايه موقع تاني يبقى احنا اول حاجه بتعملها بترسم الموديل ترسم الموديل عادي خالص وبعد كده بتبدا تقول له انا عايز اعمل عايز اعمل اناليسيز اول ما يعمل لك الاناليسيز هو بيبدا يرفع المواد تلقائي من غير ما تدوس عليه حاجه على موقع اناليسيز وعلى موقع جرين بيلدنج ستوري خليني اقول له ساين ان ده المشروع اهوت المفروض فيه مشاريع كتيره لكن هو ده يعني الحساب ده انا عامله جديد فمش ظاهر غير ده تمام طيب هيجيب لك بقى كل حيطه موجوده الدراسه بتاعتها والالكتريكال قد ايه الانرجي قد ايه كل المعلومات اللي انت عايزها طيب دي البروجكت الديتيل انت تقدر تعدل في البروجكت الديتيل دي لو في اي معلومه عايز تغير اسم المشروع عايز تغير اسم البيلدينج اسم السبيس اي واحد فيهم عايز تعدل فيها تقدر تعدل فيها البروجكت ديتيل تفصيل بتاعه المشروع طيب في الاخر بقى هتلاقي بقى اهم حاجه اللي هي الوذر ستيشن هتلاقي فيها كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها للمشروع بتاعك زي مثلا درجه الحراره في خلال ال 12 شهر هتبقى عامله ازاي في شهر واحد قد ايه شهر 2 شهر 3 الدراي قد ايه وهنا الويند روس بحيث تعرف اتجاه الرياح في كل شهر عامل ازاي تمام ده مش عامه ده خاصه بالمشروع بتاعك انت بس تمام واي صوره من دول تقدر ان انت تسيفها لو انت حابب بحيث تعملها في البحث بتاعك في المشروع بتاعك وجايب لك الوذر ستيشن بتاعتها وكل المعلومات دي تقدر ان انت تغير فيها عايز تغير وحدة القياس، عايز تكبر المقاس، تصغر زي ما انت عايز. فجرين بيلدنج ستوديو هو اوتوماتيك بياخد المعلومات من المشروع، طب تعال شوف معايا الحتة دي. الناس بس تركز معايا. خلينا آه ماشي هشرح لكم الفكرة دلوقتي، طيب. ده المشروع اللي احنا عملناه، ده بيقول لك استهلاك يو اس دي دولار للمتر مربع في السنة. تمام؟ اه. واخدين بالكم هو عمل دراسه لكل العناصر اللي ممكن تكون موجوده احنا عايزين بقى ايه نبدا نشوف ايه الحاجه اللي انا ممكن لو غيرتها بدل ما هو بيستهلك مثلا 
32 دولار لا انا عايز انزلهم ل 30 دولار فتخيل ان انا بوفر لكل متر 2 دولار في للمتر الواحد في السنه وهنقدر نوفر اكتر بكده بكتير احنا ممكن نوصل ل 10 دولار بمجرد بس عملنا شويه حاجات بسيطه تمام على سبيل المثال مثلا لو احنا جينا مثلا نشوف هنا ويندو شادو ماشي بيقول لك ان انت عندك كذا نوع ممكن تركبه للويندو شادو في حاجات فيهم بيستهلك كتير وفي حاجات فيهم بيستهلك قليل يبقى انا اقول له ايه لا انا عايز اجي هنا لدول هتلاقيه خلاص مجرد ان انا غيرت حاجه صغيره وصل ل 30 من بدل 32 ده دي اول حاجه لسه بنغير فيها تمام طيب اعمل ايه بقى عشان الشغل بتاعي ما يترشي هقول له انا عايز اعمل سيناريو جديد يبقى ده سيناريو واحد ماشي نعمل سيناريو تاني نوفر فيه اكتر تعالى بقى نشوف الويندو اه ده 30 لو عملنا كده ب 28 شفتوا احنا بنوفر استهلاك طول ما المشروع شغال تمام طيب نقول له بقى ايه اعمل لنا واحد تاني يبقى انا عندي اتنين سيناريو ممكن تغير الاسم بحيث ان انت تفتكر ايه الحاجة اللي انت غيرتها بيلدنج اورينتيشن مش هيأثر كتير فمش لازم نغير مش هيأثر كتير خليه تمام الوولز اه الوولز هيأثر معانا تمام الناس لازم تجرب الحاجات دي لان صدقني انت كده بتوفر للشركة ملايين انت بتوفر لهم فعلا حرفيا ملايين من 32 وصلنا ل 25 ولسه نقدر نوفر تاني ممكن تكون دي غاليه فتقول لا انا هختار اللي هي يكون ايه سعرها يكون مناسب وصلنا ل 23 واحنا لسه ايه بنقول يا هادي فتقدر تخش المدير تقول له اهو ده كان بيستهلك كذا وانا وصلت له كذا الاول كان بيستهلك اهو 32 انا خليته يستهلك 23 في ثواني خلصنا المشروع واضحه ولا مش واضحه يا باشمهندسين اعيد تاني الو او اعيد تاني لا تمام كده يا دكتور تمام هي كده كده اصلا مسجله بس يا ريت لو حد هو بيسمع تسجيل لا الموضوع مش واضح يسالني في الجروب ونبدأ نعيدها تاني وتالت ورابع المهم ان هو يكون ايه الموضوع واصل ان شاء الله الموضوع فعلا تكنولوجيا جميله جدا وبتسهل على الشغل طيب خلينا نخش تاني كده في الريفت وشوفنا هنا مثلا اللوكيشن فرق معانا السيستم زون هتقول له هنا انا عايز انرجي موديل هتقول له هنا السيستم اناليسيس جنريت هتبدا يعمل لك الجنريت اوبتمايز طيب في خاصية بقى حلوة أوي اسمها انرجي سيتنج واحدة واحدة كده مع بعض أول خاصية هنا بيقول لي أنت عايز لما تيجي تعمل التحليل تعتمد على البيلدنج إيليمنت البيلدنج إيليمنت مقصود بها الحوايط والأبواب والشبابيك والحاجات دي أو أنا عايز أستخدم الماس أو الروم أند سبيس تشوف الروم والسبيس اللي موجودة فلو أنت لسه بادئ في المشروع وما رسمتش غير الماس استخدم الماس لو أنت عملت حوايط استخدم البيلدنج ايليمنت لو انت فعلا عملت روم وسبيس و... و... وحطيت تفاصيل ممكن تستخدم روم اند سبيس يعني تشوف انت اني واحد فيهم اللي متوفر المشروع وده اللي تعتمد عليه تمام الاختيار ده بيقول لك ايه ما, ما تعملش اناليسيز غير للايليمنت اللي ظهر معايا يعني لو انا عندي مشروع كبير وانا فاتح دور معين بقول له ركز على الدور ده بس طيب بعد كده الجراوند بلان اني دور هو الدور الارضي ممكن يكون عندي دور كتيرة فأقول له الدور أرضي هو الدور كذا. البروجكت فيس يعني إيه بروجكت فيس؟ المشروع ممكن بيكون بيتعمل على مراحل يعني دلوقتي هنعمل مثلا دورين وبعد كده تلات أدوار. فأنا أقول له أنا عايز الأناليسيس بتاعتي على الدور ده على الدور ده ده كذا. طيب الأناليتك سبيس سيرفيس طيب الـ الأذر أوبشن هنا بيقول لي في نسبه قد ايه ازاز من الواجهه الخارجيه 
تمام مثلا 10% ازاز تمام السكاي لايت اللي هي الواجهه فوق في الروف قد ايه 20% بس لما تيجي تعمل اكسبورت هتعمل كومبلكس ولا هتاخد معاك الشادنج ولا المليون اللي هي الواحد الزجاج نوع المبنى بتاعك هل هو اوفيس ولا باركينج ولا ميوزيوم ولا بوليس ولا ولا ورك شوب ولا ايه نوع المبنى بتاعك هنا بقى المبنى بتاعك هيشتغل كام ساعة في اليوم وكم يوم في الأسبوع يعني مثلا ممكن تقول له ايه اتناشر يوم في السبعة أيام وهكذا نوع التكييف هل هو تكييف مركزي ولا مش مركزي ولا الأوت دور المكان اللي حواليك هل هو مكيف ولا مش مكيف لما نيجي نعمل اكسبورت هنعتمد على الروم ولا السبيس الكونسبشوال طيب عندي مثلا لو حوادث خارجية أنا مش مديها المعلومات بتاعتها هيحسبها ازاي ماشي كل الحاجات دي عشان تسهل علينا في موضوع الحسابات ده الانرجي موديل اهوت اللي هو المثل اللي احنا رسمناه يبقى انا كل اللي اعمله ان انا هعمل موديل وبعد كده اعمل سيموليشن وبعد كده اعمل فيجواليز كصور وكانيميشن ونعمل اناليس ماشي طيب خلينا نشوف الصن باس اهو ممكن نيجي هنا ونقول له صن باس اون واوف اوف اللي هو بالظهر صن باس اون يبدا يجيب لي صن باس بالشكل دوت اهو طيب هفعل اللي جنبيها اللي هي الظلال ونبدا بقى نحرك الشمس ثانية واحدة بن 3D اه خلينا بقى نقول له سان باس اون اهيت وسان باس اون بصوا هنا بقى بيوريني الشمس دي هنا مثلا الساعة كام؟ الساعة سبعة بي ام طب لا احنا عايزينها في نص النهار عشان الظل يبان اهو انت كده بتعمل دراسة للشمس في كل وقت انت عايزه طيب انا عايز ابدأ اكتب الوقت عشان يبدأ يظهر معايا تعالى على الشمس هنا وقول له ايه sun setting still دي يعني لقطة فبحدد له اللوكيشن انا بحدد له هنا القاهرة الديت اللي هو يوم كام التايم الساعة كام تمام تقدر بقى من هنا تيجي تغير زي ما انت عايز هتلاقي الظل اختلف بالشكل دوت طيب ممكن اقول له سنجل داي يعني عايز اعمل الدراسه في يوم كامل من اوله لاخره فبتحدد اليوم وتحدد من الساعه كذا للساعه كذا انا عملتها من 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 شروق الغروب ابلاي هيبدا بقى يعملها لك طيب خلينا نيجي هنا وهاجي اقول له هنا من هنا على الشمس هنا سولار ستادي يعني سولار ستادي بقول له انا عايز اعمل دراسه كده للشمس فجاب لي الشريط اللي فوق دوت الشريط ده ممكن اقول له ايه بلاي فيبدا يعمل لي حركه لحركه الشمس في اليوم ده اللي هو 15 اكتوبر من اول ما الشمس بتشرق لحد ما الشمس بتغرب خلي بالكم احنا ما رحناش لبرنامج تاني هو نفس البرنامج اللي احنا شغالين بيه بنعمل موديلي تمام طيب ممكن اقول له سنجل داي ممكن اقول له لا ده انا عايزها مالتي داي يعني اكتر من يوم فيبدا يعمل دراسه مثلا على شهر كامل او اسبوع زي ما احنا نحب ماشي بس هتاخد وقت طيب خلينا اقول له ايه بلي ان دوب طيب خلينا نقدر نحدد بقى انواع القصص انواع 
عايزين مثلا مالتي دي نقول له بقى من يوم كام ليوم كام مثلا طول السمر شايف الظل تقدر تدخل هنا على سان سيتنج في اي لحظه وتعدل الخصائص اللي انت عايزها في حد عنده اي اسئله طيب في حد عنده اسئله لحد دلوقتي فده هخليك لو انت عامل مثلا كذا مبنى جنب بعض مثلا مدرسه فيها اكتر من مبنى تعمل دراسه للشمس ولل وللظل والحاجات دي كلها بعد ما عملت ديت ممكن تيجي بقى هنا وتقول له سيفالي ممكن تقول له ايمج عندك ممكن تعملها سولار ستادي او ايمج ايمج هياخد لك صوره واحده سولار ستادي اللي هيعمل لك الحركه اللي احنا شفناها دي يسيفها لك في ملف فيديو اه بتقول له كل الفريمات ولا فريم معين يعني من من كذا لكذا وبعد كده انت عايز كام فريم في الثانيه تمام دول هيطلعوا معاك 43 ثانيه طب الفيجوال لو قلت له رندر هياخد وقت كتير تمام فبتبدا تشوف ايه الحاجه اللي ممكن ايه و... يعني تاخد منك وقت معقول تمام ممكن تقول له حط لي التايم اند ديت ستامب يعني اكتب لي كده طول الوقت ده حركه الشمس يوم كذا ده حركه الشمس الساعه كذا تمام وتقول له اوكي فيبدا ان هو يعمل لك رندر للفيديو دوت يا ريت اعملوها وحطوا لنا الفيديو على الجروب يعني شجع بعض ونحط كده الفيديو على الجروب ان شاء الله تمام في اي اسئله او في اي مشاكل في حاجه مش واضحه نكمل طيب فده السون باص وبنبدا ندرس بقى حركه الشمس وحركه الظلال فعملنا المشروع دخلنا معلومات المشروع زي اللوكيشن مثلا وبدانا نعمل فيديوهات للسولار ستادي ونبدا نفعل الشمس والشادو وبعد كده نحدد بقى التايب اوف سولار ستادي هل لقطه واحده ولا يوم واحد ولا اكتر من يوم وبعد كده نبدا ان احنا نسيفها بالشكل ده اول عملنا سان باس اون وش نفس 3 دي وعلى فكره برضو لو في 2 دي هتظهر معاك ما فيش مشاكل يعني لو انت عايز تعمل الموضوع ده في الـ في الـ في الـ هنا ما فيش مشكله نقدر نيجي هنا ونقول له فعل لنا السولار ستادي تمام اهو الزرار موجوده اهيت تمام ونقدر نغير الوقت اللي احنا عايزينه بحيث ان الظل يختلف ماشي فمفيش اي مشكله لو انتوا عايزين تغيروا في الشمس وفي الاخر تقدر انت تسيف الشمس او تقدر تجرب بقى في اكتر من شكل المبنى بحيث توصل للشكل المناسب ليك هو الميزة بقى ان هو تقدر تدرس طول السنة واستخدامات الطاقة هتبقى عاملة ازاي ودي نتيجة ممكن تبدأ ان انت تطلعها لو استخدمنا سكاي لايت خمسة في المية او خمسة وستين او خمسة وتلاتين ان في يوم اللي يكون افضل وان في يوم اللي يكون مناسب تمام دي بقى حاجة هنتكلم عنها بالتفصيل اللي هي ايه ده ان انت مجرد ان انت في براماتيك انت بتغير رقم الشكل كله بيتغير دي موجوده في في الريفيت في حاجه اسمها الدينامو تمام بحيث لو انا غيرت مثلا المساحه بتاعه الشباك او قسمته نصين او عملت شيدنج تاثير هيبقى عامل ازاي تمام ده البرامات ريفيت براماتيك دي اللي احنا شفناها في الخصائص بتاعت الريفت لو الناس فاكرة تمام يعني لما دخلنا هنا في الاناليسيز اي اناليسيز هتلاقيه هنا 
تمام هتيجي هنا في الجزئيه ديت انرجي سيتنج تقدر تدخل بقى كل الداتا اللي انت ممكن تحتاجها اللي هي زي نوع الاوفيس حاجه زي كده تمام دي خاصية برضو يعني هي أغلب المهندس التكييف بس مفيش مشكلة إن إحنا لو عايزين نعمل دراسة لدرجة الحرارة كل اللي إحنا نعمله مجرد بس هنيجي هنا ونقول له إحنا عايزين نعمل دراسة هيتنج أند كولينج ما شكلهم مغيروها في أنا طيب هي في الإزارة تفتك كانت هنا لأنهم شكلهم نقلوها في عشان أربعة وعشرين هي المفروض إن هي في الأناليسيز بنلاقي حاجة اسمها هيتنج عند كل جلود بيبدأ يعمل لي السبيسز بس هي أصلا خاصة بالتكييف طيب دي حاجة كويسة أوي اللي هي إيه الكومبيتيشنال ديزاين يعني عبارة عن إيه إن أنا بقول له مثلا أنا عايز أفضل تصميم مثلا لغرفة ويكون فيها توزع الكراسي اللي موجودة فهو بيعمل لي ألف تصميم ألف تصميم يعني هو بيعمل ألف تصميم فبقول له لا انا عايز التصميمات اللي هي بعيد عن الشباك امسحها فيقول لي بقى موجودين 200 طب انا عايز الحاجات اللي على شكل دايره او اللي ابدا اخصص بعض الحاجات بحيث ان هو يوصل لي للتصميم اللي انا عايزه يعني ممكن اقول له ايه انا عايز المبنى دوت يكون اه ارتفاع ثلاث اه اربعة متر مثلا فيبدا يلغي اي حاجه اكبر او اصغر من كده تبدا انت تحدد الحاجه اللي انت عايزها لحد ما توصل للجزئيه اللي انت عايزها يعني ممكن تقول له ايه انا عايز تصميم لمدرسه فيبدا يعمل لك تصميم كتير تقول له انا عايز التصاميم اللي هي ما تزيدش عن دورين فيبدا يجيب لك اللي هم دورين بس لا انا عايز الحاجات اللي هي ارتفاعها يكون 8 متر فيبدا يجيب لك دول بس لحد ما توصل للتصميم اللي انت عايزه واللي هو يكون صديق البيئه طيب ده البرنامج الاناليسز اللي احنا لسه شايفينه اهوت ممكن تعمل تصميم تاني فهو يبدا يجيب لك مقارنه بين التصميم الاولاني والتاني وانت تختار ان الافضل ماشي ده جرين بيلدنج ستوديو اللي احنا شفنا ان هو ممكن يجيب لي معلومات عن المكان اللي انا هشتغل عليه ويجيب لي معلومات عن المشروع ده اللي هو تسك جرين بيلدنج ستوديو تقدر تحدد اللوكيشن تقدر تحدد البروجكت فيس طيب البروجكت فيس دي بتتجاب منين؟ البروجكت فيس اهي دي عبارة عن ايه؟ ان انا المشروع بتاعي في جزء اكسيستنج لما انا بدأت كان في مثلا كذا مبنى موجود فما ينفعش اقرب منه اقدر اقول له انا عايز فيس 1 وفيس 2 وفيس 3 بحيث المشروع ده هيتبنى على 3 4 مراحل يعني هيبتدي يخلص مرحلة وبعد كده يخش في المرحلة التانية ويخش في المرحلة التالتة. فتقدر إن أنت تعمل كذا مرحلة وتيجي تقول له هنا ده تبع المرحلة الأولانية ده تبع المرحلة التانية وهكذا. لتظبيط الشغل بس. ويساعدك طبعا إن أنت تحسب التكلفة. خلينا أقفل لكم برضو الصدارة. تقدر تعمل سيلكت وتقول له مثلا ده دي في الفيس 2 او او دول في الفيس 1 فتقدر ان انت تقسم الشغل بتاعك وتنظمه بشكل كويس. طيب 
دي احنا شفنا موضوع الماتيريال اللي انت تعمل سيلكت على اي جزء تمام وتقدر ان انت تظبط الماتيريال بتاعتك زي ما انت عايز يعني لو اخترت جلاسز هياخد نفس اخصاص الازاز مش مجرد بس في الرندر او في الشكل او كذا لا يعني مثلا خلينا نقول له جلاسز تمام هتيجي هنا تقول له انا عايز الخصائص الفيزيكال بتاعه الجلاسز ممكن ممكن شكل الجلاسز طيب خلينا نشوف الجلاسز الثانيه اهي دي مثلا هي في الفيزيكال الخصائص الفيزيكال بتاعتها السيرمال اكسبنشن السيرمال برضو اهي فهتلاقي كل الخصائص بحيث حتى لو الموديل بتاعك ده صدرته لاي برامج من برامج الاستدامه يقدر ان هو يتعرف عليه ويبدا ان هو يتفاعل معاه دي ادنس موجوده اسمها اوتوديسك لايتنج بلجن دي عبارة عن إيه؟ بيبدأ يدرس لي الشمس مثلا اللي هتدخل من الشبابيك هنا هتبقى عاملة إزاي في قلب المبنى. تمام؟ <تصفيق> ده برضو بلجن اسمه اليوم تولز تقدر إن أنت تسطبه جوه الريفت. تسطبه منين؟ أهو الموقع أهوت اب دوت اوتوديسك مجرد هتيجي هنا تقول له مثلا عايز حاجات خاصة بالليد مثلا الريفت ده مثلا ترايل او اي واحد من دول تقدر تسطبه بحيث ان هو يساعدك في معرفة انت مناسب للليد ولا لا طيب في حد عنده اي اسئلة طيب في حد يقدر يلخص لنا او يقول لنا حاجة استفدناها النهاردة؟ الو حد يقدر يقول لنا مثلا حاجة استفدناها النهاردة؟ كلمة واحدة استاذ هم ايوه دكتور ايوه يا استاذ قول لنا حاجه كده مثلا طلعنا بيها النهارده استفدنا بيها او حاجه او ملحوظه او حاجه انت انتقاد او اي حاجه ما ما فيش انتقادات بس يعني استفدت من الحته بتاعت الكوست اللي هي ازاي نقل الكوست بتاع المبنى معلش مش مستني مالك بقول بقول استفدت يعني من الحته بتاعت اللي هو ازاي نحسب الكوست بتاع المبنى او نقلل الكوست بص ده اه بص ده فاضل الريفت في ميزه كويسه او برامج البيم فيها ميزه كويسه ان هو على طول بيعمل لك حصر تلقائي بمعنى ايه؟ بص لو جيت هنا في قلب الخصائص هتلاقي حاجه اسمها سكادول لو جيت هنا وقلت له انا عايز اعمل سكادول للحوايط هو اوتوماتيك اول ما ترسم اي حيطه او انا قلت له الحوايط ماشي؟ يعني كونستراكشن ماشي أول ما ترسم أي حتة هو أوتوماتيك يحطها في الجدول. فالميزة إن أنت مهما عملت الشغل بتاعك ما فيش مش هتعيده، يعني إحنا مثلا كنا عملنا مشروع كامل وبعد ما خلصناه قالوا لنا ده في تعديل معين آه اعملوا حصر تاني، فندق كبير فخدنا أسبوع كامل للحصر بس بعد ما خلصنا المباني. هنا لا هو أوتوماتيك هتعدل. وبص لو وقفت على أي واحدة فيهم وقلت له أنا عايز أشوفها موجودة فين يبدا ان هو يعمل لك زوم عليها وتبدا ان انت تروح للمكان دوت تمام حاجه اسمها هايلايت موديل علم على الحيطه وقول له هايلايت موديل هيبدا يجيب لك الحيطه دي 
لو مسحت الحوايط هو اوتوماتيك عدلك في الجدول فانت طول الوقت انت عارف المشروع بتاعك هيتكلف قد ايه انت كمدير مشروع في اي لحظه آه سالت انهي اختيار افضل او انهي حاجه نعملها افضل الحصر معاك وتقدر تقول لهم اني التكلفه قد ايه لو مثلا صاحب الشركه قال لك المشروع ده آه محتاج فلوس قد ايه مثلا الشهر اللي جاي فتقدر تعمل حصر بتاعك ايه الماتيريال اللي انت محتاجه في الشهر دوت فده مفيدة جدا في ان انت تعرف تكلفة الفلوس وتقدر تدير بيها المشروع. باشمهندسة مريم. باشمهندسة مريم. عندنا اتنين مريم. ايوه يا دكتور. ايوه يا فندم. ايه الحاجه اللي انت شايفاها النهارده او حاجه انتقاد او حاجه من... من... استفدنا ان احنا عملنا الشمس ومسار الشمس وكده في الموقع لان احنا اصلا في نفس الوقت ده احنا نعمل كيس ستادي ما كناش عارفين ازاي نعمل مسار الشمس وكده بطريقه نفس الطريقه دي وكمان ان انا عايزه اتعلم ريفت ف... فدي بدايه حلوه يعني ان شاء الله هو مهندس محمد ان شاء الله يبدا معاكم مشروع باذن الله واي حاجه نتعلم في المشروع هنبدا نطبق عليها افكار الاستدامه ونبدا نشوف مع بعض كده نتعلم مع بعض ازاي نعمل حاجه تكون صديقه للبيئه آه يعني المفروض آه ان المباني القديمه اللي موجوده في مصر اصلا اعلى حاجه من حاجات الاستدامه فاحنا بنحاول بس ايه نحاول ان احنا نفهم ايه اللي هم عملوه وبنحاول ان احنا نعمل مباني صديقه للبيئه تكون فيها الخصائص اللي موجوده يعني نجرب مرة مثلا عملنا باب شباك كبير فوق وشباك صغير تحت ونشوف الهواء هيمشي ازاي او الضوء هيمشي ازاي الهواء والضوء وكل حاجة طب لو غيرناهم وخلينا اللي فوق هو الصغير واللي تحت هو الكبير هيبقى عامل ازاي فبدل ما نجرب في مبنى هنجرب على الكمبيوتر ونشوف افضل نتيجة ان شاء الله تمام طيب انا معاكم لو حد عنده اي اسئلة حد عنده اي اقتراحات حد حب ان هو ي... نكمل في اي حاجه انا تحت امركم ان شاء الله المحاضره الجايه نكمل في الاستدامه شويه وبعد كده هناخد محاضره بيم وبعد كده هنتكلم ان شاء الله في الذكاء الاصطناعي ولو حد حابب ان احنا نركز على تولز معينه او سوفت وير معينه او ناخد محاضره كامله ما نشرحش غير الريفت بس ما فيش اي مشكله خالص اللي انتم امروا بيه تمام في اي استفسارات دكتور تحت امرك هو ممكن بس حضرتك تبعت لنا السلايدز دي على الجروب؟ انا اي حاضر من انا الاثنين حاضر شكرا ان شاء الله طب انا هبعتها للدكتوره منى تبص عليها الاول وبعد كده هبعتها لكم ان شاء الله تمام السلايد ما هو تبقى موجوده وفي كتب مع... يعني في كتب خاصه بالاستدامه وكتب خاصه بال... بالبيم الاثنين هيكونوا موجودين وفي حاجة مهمة جدا لعبة كده هنلعبها مع بعض ان شاء الله خاصة بالبيم برضه هنلعبها بس عايزكم تتفاعلوا معايا فيها هيبقى يوم ممتع لعب وكل حاجة بس يعني نتفاعل مع بعض فيها ان شاء الله ازاي ازاي ان احنا نفترض ان في مشروع حقيقي ونتفكر مع بعض في المشروع ده ان شاء الله معلش يا دكتور برضه عايزين الريكورد بتاع المحاضرة برضه هو مسجل وكل حاجة وهبعته برضه للدكتورة منى واستأذننا ان انا اشاركه معاكم ان شاء الله حاضر تمام شكرا يا دكتور تحت امرك. في أي حاجة؟ في حد عنده أي أسئلة أي استفسارات أي حاجة؟ تمام تحت امرك الله يكرمك. آه. سبحانك اللهم وبحمدك شهادة أنت السلام عليكم شوفك على خير إن شاء الله.